Hello everyone and welcome back to The Perfect French with Dylan. Today we're gonna learn 20 words with ELL. So you will be able to learn more vocabulary and get better at pronunciation. This week we saw on Monday how to use would and how to cheat the rule. So that's a good one to watch. Tomorrow we're gonna have a little chit chat about mistakes because I get a lot of people telling me that they don't practice their French because they're worried about the mistake they make. So I wanna have a little chit chat with you to talk about that. Don't forget to get the PDF on my website, theperfectfrench.com. All the links for all the free things that you can get on my website are all in the description box. All the videos I'm going to talk about today are all gonna be in the description box as well. The first word we're gonna see today is une abeille. Abeille. Beille. So we don't say abeille, we don't pronounce the L, we say abeille. A. It's like a long E. Abeille. And if we see it in a sentence, l'abeille vole de fleur en fleur. L'abeille vole de fleur en fleur. Numéro 2, une aiguille. Gouille. Because we have G-U-I. Une aiguille. Gouille. Une aiguille. In a sentence, elle utilise une aiguille pour coudre. Elle utilise une aiguille pour coudre. So if you can hear it well, we pronounce any word with E-L-L, we pronounce it longer, a bit longer. Une aiguille. Okay? If there is no L-L, it will be une aiguille. Gui. There is no long E. Une aiguille. Let me know in the comment section if that helps you. And also, if you want to practice any of these words in a sentence, do it in the comment section and I will make sure to correct you and to let you know if you got it right. Numéro 3, le verbe bouillir. Bouillir. Bou. Ir. Bouillir. To boil. Il faut bouillir l'eau pour faire du thé. Il faut bouillir l'eau pour faire du thé. Numéro 4, we use this one a lot. Une bouteille, a. So here it's not e, it's a, but it's still longer, a. Because a e together makes the sound a, and then we have ll, so bouteille, a. Je remplis ma bouteille d'eau. Je remplis ma bouteille d'eau. Try really to focus on the length of the word when I pronounce it. Bouteille. Bouteille. Numéro 5, une grenouille. Nouille, une grenouille. It's a frog. La grenouille est verte. La grenouille est verte. So, nouille, ouille, ouille. Some people use that sound when they are heard. Ouille, ouille. Numéro 7, tailler. Aïe, tailler, tailler. To prune. Nous taillons les buissons. Nous taillons, taille, aïe. Nous taillons les buissons. Numéro 7, une citrouille. Une citrouille. Oui, same thing. Une citrouille. Cette tarte à la citrouille est délicieuse. Cette tarte à la citrouille est délicieuse. Numéro 8, la veille. La veille, the day before. Nous sommes arrivés la veille. So remember, e, i makes the sound e. La veille, nous sommes arrivés, link. La veille. Then we have vieille. Vieille. This is the feminine or the adjective vieux masculin. It's vieille. I will put the link for all the adjective things down in the description box if you want to check it out. This one is an irregular, but we use it a lot. Vieille. Elle devient vieille. Elle devient vieille. Numéro 10. Verrouillé. Verrouillé. So here we separate a bit. So verrou and then yé. Verrouillé. Verrouillé. As-tu verrouillé la porte As-tu verrouillé la porte Numéro 11, un papillon. Un papillon. 
la chenille, and this is another one, la chenille se transformera en papillon. Papillon. La chenille se transformera en papillon. Numéro 12, my favorite ingredients to make cake. La vanille. La vanille. It's vanilla. J'ai envie d'un gâteau à la vanille. J'ai envie d'un gâteau à la vanille. Let's have a look at this sentence. If we look at envie, it's a short E. Envie. But if we look at vanille, it's gonna be a long E. J'ai envie d'un gâteau à la vanille. Can you, can you hear the difference? J'ai envie d'un gâteau à la vanille. I hope you can hear the difference. Numéro 13, la pupille. Pupille. La pupille est la partie noire de l'œil. La pupille est la partie noire de l'œil. Numéro 14, an adjective this time. It means sparkling, pétillant, pétillante, pétillant. Pétillante. Avez-vous de l'eau pétillante? Pétillante. Avez-vous de l'eau pétillante? Numéro 15. Surveillez. Surveillez. Ce bâtiment est toujours surveillé. Ce bâtiment est toujours surveillé. Numéro 16. You probably know this one because you always learned that at the beginning. Une fille. Une fille. So this is either a girl or a daughter. C'est la fille de mon voisin. C'est la fille de mon voisin. Numéro 18, du maquillage. Maquillage. Du maquillage. Make-up. Elle a beaucoup de maquillage. Elle a beaucoup de maquillage. Numéro 18, if you look at the verb, se maquiller, se maquiller. Elle se maquille tous les matins. Elle se maquille tous les matins. Numéro 19. And one of my students is so hard to pronounce it. I don't know why. Les nouilles, nouilles. It's exactly the same that grenouille actually. Les nouilles. It means the noodles. Les nouilles. Nous devons acheter des nouilles. So it's a really low sound. Nouille. Nous devons acheter des nouilles. Numéro 20, une feuille. Une feuille. So here, it's mostly like a, a feuille. We don't pronounce really the I or the U. Feuille. Do you hear it? Feuille. So it can be a leaf or a piece of paper. Les feuilles tombent de l'arbre. Les feuilles tombent de l'arbre. Now we can see two that are not pronounced like that. So don't make the mistake. The first one is la ville. La ville. The city. And if you pronounce it la vie, when that means the life. Nous allons en ville ce weekend. Nous allons en ville ce weekend. The second one I want to share with you that I'm not pronounced exactly like that is mille. Mille. It's a thousand. Mille. And something that we say a lot in French is merci mille fois. Which means technically thank you a thousand times. Merci mille fois. But for you, I think you say many things. Correct me in the comment section if I'm wrong, but I think you say many things. Merci mille fois. I hope you enjoy. I hope you learned something. Let me know if you enjoy this kind of video when I focus on a particular sound so you can get better at vocabulary and pronunciation. Don't forget to subscribe to my channel. Like this video, it really helps me. You can connect with me on my Instagram, my Facebook page, and this YouTube channel. I try to answer every comment I get. And I will see you tomorrow for another lesson.